वेलकाम टू होप नेट सेट अनलैन क्लसेस नेटपीडिया यूट्यूब चैने तुम्हारे सबा के स्वागत जाना एर आगे भिडियोते वेस्ट बेंगल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दो हज़ार तेईस जे एक्साम हलो तर जेनरल पेपर एक सीरिज हम शुद्ध प्रश्न एवं तरह सठिक उत्तर कौनता से देखाना हो से भिडियोते बला परवर्ती भिडियोगते यूनिट वाइजे पुरो एनालस कर देखो तो परिप्रेक्षित आज के भिडियो एवं जो टपिकटा कवर करोनीट एक दो यूनिट एक यूनिट। हे पीपिल डेभलपमेंट एंड इनभारमेंट एवं यूनिट टेनर हायर एजुकेशन सिसटेम तो देखो जो दूटो यूनिट थे कौन कौन कोश्चनगुल एक कथा मेन्शन ना कर होप नेट सेट क्लस पक्ष क्रैश कोर्स कराना बारोटा क्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड टपिक कवर कराना होग्जाम देखा गया है जो समस्त कोर्स थे अनेकगुल कोश्चन एस कोश्चनगुल आज के आलोचना करब तो चलो शुरू करा जा आज के एनालसिस प्रथम प्रश्न तेल एक सीरिजे अठारो नम्बर जो कोश्चन डेभलपमेंटर ऊपर बेस कर देखी एखे अठारो नम्बर कोश्चने बला हे पृथ्वी ए रखम अनेक देश रही है जेखने गड़ आयु गड़ आय और जिडीपी बृद्धि खूब बसि ते मानुषर आय जेखने बसि से जिडीपी से अनेक बसि कंतु मानुषर गड़ आय और जिडीपी बृद्धि हम से क्योंकि मर्टालिटी रेट मीस मृत्यु हार अनेक बसि तो ये डेभलपमेंट के बोलो तो जो देखी ये डेभलपमेंट के बला उत्तर छो कि सी मान ग्रोथ उदाउट डेभलपमेंट मीस ग्रोथ तो हे कीसर ग्रोथ हमें हे इनकाम ग्रोथ इनकाम ग्रोथ हम जिडीपिर ग्रोथ ह लाइफ स्टैंडार्ड अब लिविंग से ग्रोथ हा से सूत्रे सठिक उत्तर हमारे ग्रोथ उदाउट डेभलपमेंट तठिक उत्तर सी पर प्रश्न जो जापिल एंड इनभारमेंटर तेने लिस्ट वन कि इभेंट देवा आ लिस्ट बी ते इयर आस इेंट गुली घटे तो ये प्रथम जो इटा से आर्थ साममिट इंद्रियो डिजिनियो जीतु वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगे हो तलाते ये आलोचना करी जो रिओ डिजिनियो आर्थ साममिट ब्राजिल जेखने एक सौ अठात्तर टी देश मिले एजेंडा टोटी वन ग्रहण करोश्चन हे मिलेनियम डेभलपमेंट गोल जेटा क्रैश कोर्स प्रथम पीपिल एंड इनभारमेंट टपिक छो खूब इंटरेस्टिंग टपिक मिलेनियम डेभलपमेंट गोल ये जो कवर एखे बला मिलेनियम डेभलपमेंट गोल कत साले एस एसते एखे सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोलो कवर क्रैश कोर्स से एक कोश्चन ए राष्ट्रपुंज कन्फारेंस रिओ प्लस टोन्टी रिओ डी जेनवर ये कत साले हो तो एर सठिक उत्तर हे सी नम्बर जो देखी एटे सी क्यों सी जी एखे देखी मिलेनियम डेभलपमेंट गोल सेप्टेम्बर मास हजार साले हो सस्टेनेबल डेभलपमेंट कौन दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार पंद्रह साले ये डिटेल्स देखो एक तो आलोचना करब पर स्लैडे ठीक तेल ए तीन जदि है तेल बर ओन बर ओन ते ए तीन ए तीन मीस जुने उन्नीसश बिरानब्बे सी ए थ्री सी ए थ्री तरह ये सठिक सठिक उत्तर हमारे सी मान सी ए टू क्यों उत्तरगुल जस्ट डिटेल्स देख जो देखी रिओ डिजेनरिओ प्रथम अपशन छो 
যে আর্থ সাবমিট যেখানে একশো আটাত্তরটি দেশ মিলে এজেন্ডা একুশ গ্রহণ করে তো সেই ক্ষেত্রে এ তিন অপশন হচ্ছে উনিশশো বিরানব্বই উনিশশো বিরানব্বই কি ঘটনা ঘটেছিল এখানে মূল লক্ষ্য ছিল রিও ডি জেনেরিও উনিশশো বিরানব্বই এর ঘটনাটা যে সেই সময় যে ন্যাচারাল রিসোর্স বা প্রাকৃতিক সম্পদ সেগুলো মানুষ প্রচুর তার অপব্যবহার করত তো রিও ডি জেনেরিতে সাবমিট হলো যে বললো যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্স এর মিস ইউটিলাইজেশনটা করা বন্ধ করতে হবে যদি আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করি আমি যখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ক্র্যাশ কোর্সে পড়িয়েছিলাম সেখানে আলোচনা করেছিলাম যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হলো এমন একটি কনসেপ্ট যেখানে বলা হয়েছে যে আমরা বর্তমান প্রজন্মের উন্নতি করব কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করব না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের মূল কথা ছিল তাহলে যদি এই ধরনের আমাদের কনসেপ্ট বা যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আমরা ক্ষতি করতে না চাই ওরই উদ্দেশ্যে যে কনফারেন্সটা হয়েছিল সেই কনফারেন্সটার নাম হচ্ছে টোয়েন্টি এজেন্ডা এবং এর তিনটে মূল অবজেক্টিভ ছিল কি কি যে কম্ব্যাট ইনভারনমেন্টাল ড্যামেজ মিনস আমরা ইনভারনমেন্টাল ড্যামেজ আছে সেটাকে কমাতে হবে প্রভাবটিকে দূরে সরাতে হবে এবং ডিজিজ বা বিভিন্ন ধরনের অসুখ সেগুলোকে দূর করতে হবে কেন তাহলে এই জিনিসগুলো কিভাবে এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাচিভ করতে পারি গ্লোবাল কর্পোরেশন মিনস যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে কোন পরিবেশকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে গেলে কোনো এক দেশ সেটাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না তার জন্য আমাদের গ্লোবাল কোয়াপারেশন লাগবে মানে প্রত্যেকটা দেশের সহযোগিতা দরকার এবং কমন ইন্টারেস্ট সবারই একটা কমন ইন্টারেস্ট থাকতে হবে যে না পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব যেটা প্রথম ছিল যে রিসোর্স মিস ইউটিলাইজেশন এবং রেসপন্সিবিলিটিস বাই লোকাল অথরিটি এর জন্য প্রত্যেকটা লোকাল অথরিটি অথবা লোকাল গভর্নমেন্টকে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে তাহলে যেটা রেজাল্ট যে অ্যাচিভ গ্লোবাল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তাহলে আমরা আমাদের রেজাল্টে পৌঁছাতে পারব পরের প্রশ্ন ছিল এমডিজি থেকে যে এমডিজি দু সালে এটা প্রথম ইনিশিয়েট করা হয়েছিল এবং অ্যাচিভ হয়েছিল দু সালে এর আটটা গোল ছিল বারবার করে কভার করা হয়েছিল এগুলো একুশটি টার্গেট ছিল তারপর সিক্সটি ইন্ডিকেটার্স ছিল এবং এই মেলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল যে ফোকাস করেছিল তা বেসিক্যালি ফোকাস করেছিল সোশ্যাল ইনক্লুজনের ওপর সোশ্যাল ইনক্লুজন মিনস যে সোসাইটিকে এক সুতোই আবদ্ধ করতে হবে এবং তার সাথে বেটার হেলথ মানে উন্নত ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে অপর পক্ষে এসডিজি এসডিজি মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের কন্টিনিউশন বলা চলে কারণ যখন দু সালে আমাদের এসডিজি শেষ হলো সরি এ মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল শেষ হলো তারপরেই আমাদের শুরু হচ্ছে কি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল তাহলে এর ইনিশিয়েটিভ ইয়ার হচ্ছে দু এবং এটা যে গোলগুলি ছিল সেখানে দু হাজার তিরিশের মধ্যে আমাদেরকে অ্যাচিভ করতে হবে এখানে যদি দেখি আমরা তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে সতেরোটি গোল ছিল আর মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে আটটা গোল ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট বা ভাইটাল এবং একশো উনসত্তরটি টার্গেট দুশো বত্রিশটি ইন্ডিকেটার এবং এখানে তোমার ফোকাস করা হয়েছিল সোশ্যাল ডাইমেনশন অ্যান্ড বেটার হেলথ এখানেও বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল আসপেক্ট এবং স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং এবং আরও আদার্স ইন্ডিকেটারকে কভার করা হয়েছিল এটা হচ্ছে ব্রোডার পার্সপেকটিভে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছিল কিন্তু মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এবং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের মধ্যে দুটো বেসিক কনসেপ্ট বা ডিফারেন্স হলো যে মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ছিল বেসিক্যালি যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রিজ মিনস অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া কান্ট্রি বা দেশ সেই সমস্ত দেশগুলির উন্নতি সাধনের জন্য মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল দেওয়া কিন্তু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ডেভেলপিং এজ ওয়েল এজ ডেভেলপড মিনস উন্নতশীল অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ এবং উন্নয়ন মানে উন্নত সব দেশের জন্যই এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল দেওয়া হয়েছিল তার পরের অপশন ছিল ওই কোয়েশ্চানে দ্য ইউএন কনফারেন্স ইন রিও ডি জেনেরিও এটা কেন দেওয়া হয়েছিল কনফারেন্সটা এটা কুড়ি থেকে বাইশে জুন দেওয়া হয়েছিল টু ইমপ্লিমেন্ট গ্রাউন্ড লেভেল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের যে কনসেপ্ট এসছিল যে আমাদের সবার মঙ্গল করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর সাথে 
কোনো কম্প্রোমাইজ না করে তাহলে সেটা রিয়ালিটিতে হচ্ছে কিনা সেটাতে দেখার জন্যই এই তোমার রাষ্ট্রপুঞ্জর যে রিও ডি জেনেরিও অনুষ্ঠিত এই যে এই কনসেপ্টটা দেওয়া হয়েছিল তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে সি আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নকে অপশনগুলিকে খুব ডিটেলস ভাবে আলোচনা করলাম পরবর্তীতে আমাদের অনেক পরীক্ষায় এটা কাজে দেবে তাহলে এর পরের প্রশ্ন যদি দেখি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন পিউপিল অ্যান্ড ইনভারনমেন্ট বা পরিবেশ থেকে যে দা রেড ডেটা বুক রেড ডেটা বুক কিসের জন্য বিখ্যাত এখানে রেড ডেটা বুক বিভিন্ন প্রজাতি তালিকা গ্রহণের দায়িত্বে কোন সংস্থাটি কাজ করেছে মিনস এখানে চারটা সংস্থা রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা তো এই চারটা সংস্থার মধ্যে রেড ডেটা বুকের যে ফুল দায়িত্ব সে কে নিয়েছে দায়িত্ব কে নিয়েছে দায়িত্ব নিয়েছে আইইউসিএন আইইউসিএন এর যদি ফুল ফর্ম আমরা দেখি তাহলে এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ ন্যাচার কনজারভেশন অফ ন্যাচার ঠিক আছে তাহলে যে আইইউসিএন এটা এর যদি হেডকোয়ার্টার এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত হচ্ছে গ্ল্যান্ড বা সুইজারল্যান্ডে আমি ডিটেলস একটু আলোচনা করি সুইজারল্যান্ডে এবং এর অন্যতম অবজেক্টিভ ছিল যে সমস্ত বিলুপ্ত প্রাণীগুলো পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত প্রাণীদের একটা ডেটা বুক তৈরি করা এবং তার ভিত্তিতে সেগুলোকে সংরক্ষণ করা বা কনজার্ভ করা এটা ছিল আইইউসিএন এর মূল লক্ষ্য তো রেড ডেটা বুকের সঠিক দায়িত্ব যে গ্রহণ করেছিল সেটা হচ্ছে আইইউসিএন এবার অন্য অন্য যদি আমরা অপশনগুলো দেখি তাহলে একটু জাস্ট আলোচনা করি আমাদের অন্য অন্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তাহলে দেখবো যে ইউএনও কি এটা ইউএনও হচ্ছে ইউনাইটেড ন্যাশন অফ অর্গানাইজেশন যেটা এর হেডকোয়ার্টার আমরা সবাই জানি যে এটা নিউ ইয়র্কে অবস্থিত এটা সাধারণত কখন এসছিল উনিশশো সালে উনিশশো কেন এসছিল যে সেই সময় দ্বিত বিশ্বযুদ্ধের পর এই জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে যেন আর পরবর্তীতে কোনো যেন ওয়ার্ল্ড ওয়ার না হয় সেটাকে প্রিভেন্ট করার উদ্দেশ্যে তারপরের অপশন হলো কি ডব্লিউএইচও ডব্লিউএইচও মিনস কি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আমরা ডব্লিউএইচও ডব্লিউএইচও সবাই জানি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং এর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে জেনেভায় অবস্থিত এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত কিছু দেখাশোনা করা এবং পরের লাস্ট অপশন ছিল ডব্লিউ ডব্লিউ এফ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে আমাদের কি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড মিনস ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো যে পৃথিবীতে যে যেখানে হিউম্যান বিংস অ্যান্ড ন্যাচার যেন হারমোনি বা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস বা স্থাপন করতে পারে তার দেখাশোনাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের মূল লক্ষ্য তারপরের প্রশ্ন আমরা চলে যাব খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং এটা অলরেডি অনেকে পারেনি এই কোয়েশ্চেনটা যারা আমাদেরকে ফিডব্যাক জানালো যে সিরাস রিফার্স কি সিরাস বলতে কি মানে ক্লাউড মেঘ মেঘ যা আছে মেঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে সিরাস হচ্ছে একটি ভাগ আমরা এখানে দেখবো এখানে অপশন ছিল কি যে সিরাস কোন ধরনের মেঘ নিচে দিয়ে উড়ে যায় মেঘ না উঁচু দিয়ে উড়ে যায় মেঘ না যে মেঘ বৃষ্টি আনে না যে মেঘ ঝড় আনে তাহলে সিরাস কিন্তু সহজ একদম ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যে সিরাস হচ্ছে একটি হচ্ছে হাই ক্লাউড মানে বি অপশন আমাদের সঠিক অ্যান্সার মানে উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া দেখো এখানে সিরাস মেঘের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো এরা কিন্তু ফিদারের মতো কালার থাকে মিনস সাদা ধরনের কালার এবং এটা খুব উঁচু দিয়ে উড়ে যায় তাই এটাকে বলা হয় সিরাস উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া পরে যে ইউনিটটা কভার করছি আমরা ইউনিট 
स्पेन हायर एजुकेशन सिसटेम प्रथम प्रश्न एखान प्रिभिया इयर नेट सेटर कोश्चान हुईच अब द फलोईंग द गोल्स अब हायर एजुकेशन इन इंडिया नीचे अपशनगुल मध्य कौन हायर एजुकेशन उच्च शिक्षार जड़ित जो देखी देखते पा जो एक्सेस इक्विटी क्वालिटी एंड एक्सिलेंस रिलेभेंस भू बेस्ड एजुकेशन कम्पालसरि एंड फ्री एजुकेशन तो उच्च शिक्षार जो मूल नीति से एक्सेस मीस सबा जान से शिक्षा टे सहजलभ्यतार एक्सेस करते इक्विटी इक्विटी हे शिक्षा जान सब मध्य छड़िए पड़े मीस समता था क्वालिटी एंड एक्सिलेंस उच्च शिक्षार अन्नतम लक्ष्य व उद्देश्य छो जे से उच्च शिक्षार गुणगत मान खूब ही उन्नत हो जेटा के इंग्लिशे क्वालिटी एंड एक्सिलेंस बला से शिक्षार जान प्रयोजनता था रिलेभेंस बोले भू बेस्ड एजुकेशन भू बेस्ड एजुकेशन एन यूजिसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमिशन थे बला शिक्षा ग्रहण करा कि शुद्ध पुथिगत शिक्षा थको ता नये भू बेस्ड एजुकेशन मानुषे चरित्र गठने जो शिक्षा ग्रहणजोग्य भूमिका पालन कर शिक्षा के बला है भू बेस्ड एजुकेशन तच्च शिक्षार मूल नीति सब टी अपन कंतु कम्पालसरि एंड फ्री एजुकेशन नये क्यों कम्पालसरि एंड फ्री एजुकेशन नय कम्पालसरि एंड फ्री एजुकेशन हम बुनियादी शिक्षार एक भित्ती मीस एट प्राइमरि शिक्षार एक भित्ती जदि देखी कम्पालसरि फ्री एंड एजुकेशन ये छये चौदह बचर मध्य कम्पालसरि आने की लिखे कम्पालसरि एंड फ्री एजुकेशन मैं एखे को मेन्शन करनी तपशन टाइमना ये अपशन टाइम कारण जो देखी संविधान एम एक एक्ट जेटा दुहजार नय साले प्रकाश हो टी टोटी वन ए आर्टिकले बोल जे फ्री एंड कम्पालसरि एजुकेशन फर एज ग्रुप सिक्स टू फोरटीन मान दूश नये एकुश नम्बर आर्टिकल एकुशे ए आर्टिकले बोलते छह चौदह बचर बस जे समस्त शिशु ते फ्री एंड कम्पालसरि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एज ग्रुप मेन्शन आखने उच्च शिक्षार क्षेत्र कोज ग्रुप मेन्शन नहीं तक उत्तर है ना तो सठिक उत्तर की हे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तेल सठिक उत्तर एखे बी ऊनचल्लिस रेकमेंडेशन कलकता मुम्बई मद्रास तीन टे यूनिटीष्ठित होबादे जो देखा जाए कलकता यूनिटी कत साले मद्रासिटी पांच सेप्टेम्बर क्योंकि दिल्ली डिरेक्ट क्वेश्चन जिज्ञेस नम्बर क्वेश्चन उच्च शिक्षा विभाग थे मीस हायर एजुकेशन पार्ट थे Which of the following clearly mentioned that India is a union of states means Bharat is one of the largest samasti. Niche bikalpo gulir modde kunti ei bokto bitte spost ullek royeche. Thale ita chha article one mean onuchet one. Thale ekhane bujhan aur kichhu hi nai. Ekdom direct question. Option A amader shorti guttor. नैशनल एजुकेशन पॉलिसी क्रैश कोर्स कावर करा चिलो। जे नैशनल एजुकेशन पॉलिसी जे अबजेक्टिव फीचार्स 
এই চারটা অপশন রয়েছে তার মধ্যে কোনটি নয় যেমন বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ নট এ ফিচারস অফ এনইপি এনইপি मींस হচ্ছে কি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি এবং এই পলিসিতে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে এবং সেখানে দেখা হয়েছে যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির আওতায় নয় এখানে তো আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে টেন প্লাস টু থেকে ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এটা এডুকেশন পলিসি নিউ এডুকেশন পলিসির একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহলে এটা উত্তর মানে সঠিক অপশন স্নাতক পর্যায়ে একাধিক প্রস্থান বিকল্প মিনস একজন কেউ যদি বলে যে আমি ফিজিক্সে অনার্স করছি আমি ইংলিশে অনার্স করতে চাই সে করতে পারে তার কাছে অনেকগুলি অপশনের পথ খোলা রয়েছে ওই কারণে এটাও বৈশিষ্ট্য বহুভাষিক নির্দেশ ও অধ্যায়ন কিছুদিন আগে একটা আর্টিকেলও এসছিল এবং এই ধরনের একটা পার্লামেন্টে একটা বিলও এই ধরনের পাস হচ্ছিল যে নিট যে এক্সাম আছে সেটা বাংলাতেও হবে বা যেগুলো রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলোতেও করানো যেতে পারে তাহলে সেই ভিত্তিতে যদি দেখি যে একজন শিক্ষার্থী তার নিজের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে বা মাতৃভাষায় সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে মানে তার কাছে যেন ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যারোয়ের না হয় তাহলে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির এটাও একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য কিন্তু তিন বছরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম মানে থ্রি ইয়ার পিজি প্রোগ্রাম এটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির বৈশিষ্ট্য নয় তাহলে বলছে হুইচ ইজ নট এখানে মেনশন করা হয়েছে নট তাহলে সঠিক উত্তর আমাদের হচ্ছে চা তাহলে সঠিক উত্তর আমাদের কি ডি তাহলে বুঝা গেল যে আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করেছি থ্যাংক ইউ আজকে আমাদের পিউপিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এবং হায়ার এডুকেশন সিস্টেম এই দুটি ইউনিটকে কাভার করা হলো এর পরবর্তীতে হোপ নেট সেট অনলাইন ক্লাসেস এর পক্ষ থেকে এবং নেট পিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ হইতে সেই টপিকগুলো আমাদের কভার করা হবে পরবর্তী ভিডিওতে তার জন্য আপনারা আপডেট থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং তোমাদের কাছে অনুরোধ যে এই ধরনের শিক্ষার বা হায়ার স্টাডিজের জন্য যে কোনো যে ইম্পর্টেন্ট টপিকের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে থ্যাংক ইউ সো মাচ